വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സൈഫി അറസ്റ്റിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ വിവിധ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ സംയുക്തമായി പിടികൂടിയത് ഷാറൂഖ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു പ്രതിക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പറയുന്നു മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ട്രെയിനിൽ തീവയ്പ് നടത്തിയതെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി അറസ്റ്റിന്റെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയിലേതെന്ന പോലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നാടകീയ നീക്കങ്ങളിലാണ് പ്രതി ഷാറൂഖ് സൈഫി വലയിലായത് ഷഹീൻ ബാഗിലെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിർണായകമായ നീക്കം വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാറൂഖിന്റെ ആറ് ഫോണുകൾ അന്വേഷണ സംഘം നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ ഇതിലൊരു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയതോടെ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം ആശുപത്രികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ രത്നഗിരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കു പറ്റിയാൾ എത്തിയെന്നും ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കാതെ മുങ്ങിയെന്നും വിവരം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം എ ടി എസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ രണ്ടു മണിയോടുകൂടി ഷാരൂഖിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തലയിലും മുഖത്തും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടിയതും പൊള്ളലേറ്റതുമായ പരുക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം ഇതിനായി പെട്രോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങി പ്രതിക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ഇനിയേറെ നിർണായകം ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്ന ഷാരൂഖ് സൈഫി എങ്ങനെ കേരളത്തിലെത്തി ഈ ആക്രമണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് എലത്തൂർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എലത്തൂരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്താലാണോ ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടാതെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമെല്ലാം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലൂടെ ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ തീവയ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്ത് The suspected accused in the Kodiko train uh, incident has been uh, apprehended by the, uh, the authorities. Uh, right now he is in uh, Ratnagiri. Our, uh, it was a combined effort uh, by this, uh, our SIT which was constituted by, uh, by us. Uh, the SIT had uh, officers from the ATS also. and uh, with the cooperation of central agencies and uh, maharashtra police uh, the accused suspected accused has been uh, taken into custody and uh, he'll be brought back to kerala i am in touch with the maharashtra dgp and further details on inter- his interrogation and all that whatever is revealed uh, will be shared with the media at an appropriate time thank you പ്രതിയെ പിടികൂടിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അന്വേഷണ സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആശ്വാസ സഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു പരിക്കേറ്റവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സ നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി രത്നഗിരിക്കടുത്ത് ഖേദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഷാരൂഖിനെ നാട്ടുകാരാണ് രത്നഗിരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിവരം പ്രതി ഷാറൂഖിനെ കേരള പോലീസിന് കൈമാറി മകൻ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഷാറൂഖിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഷാറൂഖിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതാകുമ്പോൾ താൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മകനെ കാണാനില്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഷാറൂഖിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു അശ്വിൻ വല്ലത്തുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള സംഘത്തിന് കൈമാറും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം തീവ്രവാദ ബന്ധം എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെയാണോ അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നത്
രേണുക അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയ സമയത്ത് തന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നയാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ തന്നെയാണ് ആ ആക്രമണം ഈ ഷാരൂഖ് സൈഫി എന്നയാൾ തന്നെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നും അയാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇയാളെ പിടികൂടിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഖേത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത് ട്രെയിനിൽ നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇയാളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ ഇവിടെ രത്നഗിരിയിൽ വെച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ ഇയാളെ അവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഇയാൾ രത്നഗിരിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മഹാരാഷ്ട്ര എ ടി എസിന് അത്തരം ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രത്നഗിരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അയാൾ ആശുപത്രി വിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്ന് ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ഈ പരിസരത്ത് വീണ്ടും നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്ര എ ടി എസിന്റെ സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പരിക്ക് പറ്റിയ തലയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇയാൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിക്കുകളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇയാളെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇയാളെ ഹാജരാക്കും എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവുക ട്രാൻസിറ്റ് ഓർഡർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇയാളുമായിട്ടുള്ള ഇയാളുമായിട്ടുള്ള സംഘം അന്വേഷണ സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്തായാലും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണം എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏത് സംഘടനയുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ഇയാൾ ഇതിന് ഈ ആക്രമണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അടക്കമുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെ വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇയാൾ നിരന്തരം മൊഴി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇയാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മൊഴിയിൽ ഇയാൾ നിരന്തരം മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് മതിയായ ചികിത്സ നൽകിയതിന് ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തണം കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് ഇയാളെ ട്രാക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വിശദമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഇയാളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി അതിനുശേഷം ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കിട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കും തീർച്ചയായും അശ്വിൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രത്നഗിരിക്കടുത്ത ഖേദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ നാട്ടുകാർ ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ട്രെയിൻ മാർഗം എന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ആക്രമണം നടത്തി അപ്പോൾ മുതൽ സർവ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും വല വിരിച്ചിട്ടും അയാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി മഹാരാഷ്ട്ര വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് രേണുക ഈ ആക്രമണം നടന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർവേലൻസിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ട്രെയിൻ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ വലിയൊരു സംഘം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതേപോലെ തന്നെ ആർ പി എഫിന്റെ സംഘവും ഒക്കെ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നീട് മംഗലാപുരം വഴിയാവണം ഇയാൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൊന്നും
ഇതിന്റെ കയ്യിലാവുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇയാളുടെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇയാളുടെ ഫോണിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എലത്തൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ബാഗാണ് ബാഗിനകത്ത് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ സിം കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നുള്ള ഇ നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഷെയിൻ ബാഗിലുള്ള ഫോണാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷാരൂഖ് ഷാരൂഖ് സെയ്ഫി എന്നയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി മുതൽ ഷാരൂഖ് സെയ്ഫി എന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഇവരുടെ സർവൈലൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ സർവൈലൻസിലായിരുന്നു ഈ മൊബൈൽ നമ്പറുകളൊക്കെ തന്നെ അത് രത്നഗിരിയിൽ വെച്ച് ഓൺ ആയപ്പോഴാണ് അത് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്തത് അതോ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവർ ഓൺ ചെയ്തോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോൺ ഓൺ ആയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഇയാളിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് എത്താൻ എ ടി എസിന് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല അജ്മീറിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ശ്രമം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ചില സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തത വരണമെങ്കിൽ ഇയാളെ വിശദമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇയാളെ നാളെ തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം രേണുക ഇപ്പോൾ ഷാറൂഖിന്റെ കുടുംബം അതിനെ ആദ്യം തന്നെ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്താനും അവരിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിശ്വാസയോഗ്യം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കാണാതാകുന്നു അത് കാണാതായി എന്ന് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് മകൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ഈ ഷാറൂഖിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ധാരണ എന്താണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുമോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേണുക ഇന്നലെ തന്നെ യു പി എ ടി എസ് ഈ ഷാരൂഖിന്റെ കുടുംബത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഷാരൂഖിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് മകൻ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ആ അവിടം വിട്ട് ഡൽഹി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇയാൾക്ക് ധാരണയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളതായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആദ്യത്തെ മൊഴി പക്ഷേ ഈ മൊഴിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി കാണാതായെന്ന് പറയുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതിയാണ് ഷാരൂഖിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നതും അത് ഏറ്റവും അവസാനം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് സിം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടാം തീയതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധികം സമയം ഇയാൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇയാൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ആ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ ഷാരൂഖിന്റെ പിതാവിന്റെ മൊഴിയും അതേപോലെ തന്നെ സാഹചര്യ തെളിവുകളും നൽകുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്നു പിന്നീട് ആ ഫോൺ അടങ്ങുന്ന ബാഗുമായി തന്നെയാണ് ഷാരൂഖ് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ ബാഗാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് ആ ബാഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇയാളുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എ ടി എസ് സംഘം എത്തുന്നത് തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഷാരൂഖിന് മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് യു പി എ ടി എസിന് ലഭിച്ച വിവരം പക്ഷെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഷാരൂഖ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷാരൂഖിന്റെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം ഇനി ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും യു പി എ ടി എസിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഐ എയുടെയും ഒക്കെ അന്വേ
മുന്നീർ ഒഴികെയുള്ള പ്രതികൾക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് സി എസ് ടി പ്രത്യേക കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരവും മറ്റു പ്രതികൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരവും രൂപയും പിഴയടയ്ക്കണം പ്രതികളെ തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകും ശിക്ഷ കുറഞ്ഞതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് എം മേനോൻ പ്രതികരിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടികക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം കൂറുമാറിയ ഒൻപത് പേർക്കെതിരെ ഈ കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും ഇവരിൽ ഏഴുപേർ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയവരാണ് എന്തായാലും അപ്പീൽ പോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് എം മേനോൻ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്നലെ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ട നടപടികൾക്കുള്ള ശുപാർശകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് ത്രീ നോട്ട് ടു ഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള എസ് എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതും ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പീല് പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രാവിലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നു ഡി ജി പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ വരേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരണമെന്ന് വരേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആസ് എ പേഴ്സൺ എൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് കാരണം ത്രീ നോട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഒരു ഫൈൻഡിങ് അതായത് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഐ പി സി ഓഫൻസിന് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രതികൾക്ക് ബൈ ലീഗൽ ഫിക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവിനും കൂടിയുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെൻ്റ് ആണ് അത് ഫൈൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു അപാകത തന്നെയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി അതിന് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിലും ഡി ജി പ്രോസിക്യൂഷൻ അടക്കമുള്ളവരും ആ അഭിപ്രായത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ അപ്പിൽ പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിഷയം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് തേച്ചു മായിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിച്ച കേസാണ് അതിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതുവരെ കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിയത് ആശ്വാസമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും പരമാവധി ശിക്ഷയില്ല ഏഴു വർഷം തടവ് മാത്രം എന്നത് ആശ്വാസകരമല്ല നീതിയല്ല എന്ന് കുടുംബവും പ്രോസിക്യൂഷനും പറയുന്നു നിയമ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് കേണുക എന്തായാലും വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നതാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിധിയിൽ ഒട്ടും തൃപ്തരല്ല എന്ന് മധുവിൻ്റെ കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മധുവിൻ്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷനും ഒട്ടും വളരെ നിരാശ ആണ് ഈ വിധി സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹവും വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ കേസിൽ ഇന്നലെയാണ് പതിനാറ് പ്രതികളിൽ രണ്ട് പേര് വെറുതെ വിടുകയും പത്ത് പതിനാല് പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു പതിനാറാം പ്രതി മുനീറിന് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മുനീർ നേരത്തെ തന്നെ റിമാൻഡ് കാലയളവിൽ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതിനാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയടച്ചാൽ മോചിതരാകാം എന്നതും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും ഈ കേസിൽ കൊലപാതക കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ നരഹത്യ കുറ്റം നരഹത്യ കുറ്റമാണ് ഇതിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിൽ എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റി പ്രകാരമുള്ള സെക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള എടുത്തൊരു പ്രധാന തീരുമാനം അതിൻ്റെ കാരണം പത്ത് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ അവർ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ സെക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷിക്കാവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് എന്തുകൊണ്ട് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ നരഹത്യ കുറ്റം 
കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും അത് കോടതി തെളിവായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തെളിവ് മൂല്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം പക്ഷെ അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് തെളിവായി അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും കോടതി അഭിനന്ദനം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മാധ്യമങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊരു അസ്വാഭാവിക മരണം മാത്രമായി മാറുമായിരുന്നൊരു കേസാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ കോടതി അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാൽ പക്ഷേ മധുവിന്റെ കുടുംബം വലിയ നിരാശയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അവർ സരസവും മല്ലിയും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അവർ അപ്പീൽ പോകും സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാലും ഇതിൽ മധുവിന് നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരും എന്നുള്ളതാണ് മധുവിന്റെ കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടത് സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി പ്രസാദ് ഒരു ശരിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിയമ പോരാട്ടം തുടരാനാണ് മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം മധുവിന് നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും പറഞ്ഞു ശിക്ഷ കുറഞ്ഞതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഇരുവരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു നമ്മളോടൊപ്പം വിധി കേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും ചേരുന്നുണ്ട് അമ്മ ഇതിനകത്ത് കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏഴ് വർഷമാണ് തടവ് എന്താണ് ജീവിതപരമായിട്ട് വേണമെന്നിട്ട് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ആദിവാസി കോടതിയായ ആദി ആദിവാസി ഭാഗത്തിലുണ്ടാവും വന്ധവാസി കോടതിയായ വന്ധവാസി ഭാഗത്തിൽ കുളപ്പില്ല എങ്ങനെ ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ശിക്ഷയല്ല ലഭിച്ചത് നമുക്ക് കോടതിയിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് കോടതിയിൽ നല്ല ബഹുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്റെ മധുവിന് ഇത്രയും ചവിട്ടി ചവിട്ടി ചത ചരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അവരെ ഏഴ് വർഷത്തെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാരണം കോടതി നമ്മുടെ നമ്മളുടേതാണ് അപ്പം കോടതി ആരുടെ ഭാഗത്താ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ ശിക്ഷ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്താ വാദികളുടെ ഭാഗത്താണോ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്താണോ എന്നുള്ളതും ഈ ശിക്ഷയിൽ ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മധുവിന് നീതി കിട്ടും ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി സർക്കാരിനോട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു തരാൻ നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ആദിവാസികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഇത്രയും തടവേ നമുക്ക് കിട്ടുവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവരെ കൊന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിധി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഏഴ് ഏഴ് വർഷമല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഈ ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക കാരണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ എന്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ മധുവിന് ഇവിടെ ഈ കോടതിയിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് ഇനി എന്റെ മധുവിന് അവർക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്കാണ് അവർക്കല്ല അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കാണ് നീതി കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ കസേരകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാ നിറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അപകടനയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ വണ്ടി വിളിച്ചാൽ വരാത്ത ഒരവസ്ഥ സമയം വൈകുന്ന ഒരവസ്ഥ കോടതിയിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് അതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ തന്നെ നമ്മൾ പോരാടും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മൾ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ 
ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും നടന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അനുഭവിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നീതിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നീതി നേടിയേ മടങ്ങും സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാണേലും ഞങ്ങൾ നീതി നേടിയേ മടങ്ങുള്ളൂ ഞട്ടപ്പാടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത അമ്മ ഈ കേസിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏതറ്റവും വരെയും പോകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ ഏത് അറ്റവരെയും ഞാൻ പോകുള്ളൂ അത് മധുവിനെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയും നടന്നു ഇത്ര ശരിയായി ഒന്നിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാൽ പോരാ എന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമോ അതുപോലെ തന്നെ പോകും ഞങ്ങളുടെ എസ് ടി എസ് ടി കൂടാതായ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലാതായിരിക്കും അവരിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പോയി കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അറ്റവരെ ഞാൻ പോയിട്ട് തന്നെ വരുവാണ് അതെ പോരാടും നമ്മുടെ വിധി അങ്ങനെയാണ് ആ അറ്റം വരെ പോയി അതാണ് ഇതിൽ നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ പോരാടും അപ്പീൽ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് മധുവിന്റെ കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ബിഷേരി സൊസൈറ്റി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് സർക്കാർ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടായത് ഉയർന്നുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് അവർ തുടർന്ന് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാർത്തയിൽ ഇന്ന് തുടരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ശാന്തൻപാറ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയായ കാട്ടാന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കോട് വെച്ച് പിടികൂടി കൂട്ടിലടയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് ആനയെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആയിരുന്നു ആനയെ പിടികൂടുന്നതിന് റവന്യൂ പോലീസ് അഗ്നിരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകണം അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ടായെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ആനയെ തടവിലാക്കണോ പുനരധിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചീഫ് ലൈഫ് വാർഡൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗത്തെയും പിടികൂടുന്നത് പരിഹാരമല്ലെന്നും ജനങ്ങളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള നടപടികളാണ് വേണ്ടതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം വേണം അതിനകത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതി ഗൗരവത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിധി കർഷക സമൂഹത്തിന് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു കർഷക സമൂഹത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തൃപ്തികരമായ ഒരു വിധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷമാവും ആനയെ എങ്ങനെ പിടികൂടണം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനമെടുക്കുക അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും ജനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളും സമരസമിതിയും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ മാനിക്കുന്നു അതിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമാ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രകടനവും അഹ്ലാദവും നടത്താൻ പാടില്ലെന്നൊന്നും കോടതി പറഞ്ഞൊന്നും ശരിയല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് അതൊന്നും അമേരിക്കാൻ പറ്റി അതെന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിക്കും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യം ആനയെ അരിക്കുമ്പോൾ എന്ന ആനയെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിക്കും സമരം നാലാം ദിവസമാണ് ഈ ആനയെ അരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം ഇത് ഇന്ന് മാറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അത് മാറ്റിയാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകാൻ പേടിയില്ലാതെ ഇനി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരും കുഞ്ഞും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് കിടന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രാപ്പകൽ സമരം ഈ ആറ് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന്റെ
ஆணையை பிடிச்சி மாற்றணும் நல்ல சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் ஒத்துழைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சேட்ட விதி ஞங்க அனுகூலியாயிட்டு வந்தது கொண்டு ஞங்க சந்தோஷம் உண்டு அதனாலும் பேப்பர் கிட்டுந்த வரை சிறு கூடி ஞங்க சந்தோஷமாயிட்டு நிற்கவுள்ளோம் பலம் கண்டதில் தான் கோடதி உத்தரவு வந்தோடு நம்ம நமக்கு தான் ஏகதேசம் சந்தோஷிக்காவுன ஒரு காரியமான എന്നാലും ഈ ഒരു കൊമ്പനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ചക്ക കൊമ്പൻ മുറിവാല എന്നീ ആനകളുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി പ്രിൻസ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാപ്പകൽ സമരത്തിലുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമരം വിജയിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണോ ജനങ്ങൾ ഇരുനൂറുകാർ തീർച്ചയായും ആറ് ദിവസങ്ങളായി കൊണ്ടുള്ള സമരത്തിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ ആരെയും പിടിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടല്ല കുറച്ചു നാളുകളായി വർഷങ്ങളോളമായുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ആവശ്യം തുടർച്ചയായുള്ള ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളായി ഒരു രാപ്പകൾ സമരത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയായിരുന്നു കാരണം കോടതി വിധിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു രാപ്പകൾ സമരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള സമരരംഗത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപും ഈ പ്രദേശവാസികൾ സിംഗുഖണ്ഡ നിവാസികൾ കാലങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ആനയെ പിടിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത് പറമ്പിലൂടത്തേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ചിന്നക്കരൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സമരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഈ അഞ്ചംഗ സമിതി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്ത ഈ അഞ്ചംഗ സമിതിക്ക് ആദ്യ ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനു വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുകയും പല ആളുകളെയോടും ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ അഞ്ചംഗ സമിതിക്ക് ആദ്യമേ നന്ദി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുക വന്ന് ഈ സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ച നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ വിനീതമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തീർച്ചയായും വലിയ ജനകീയ ഒരു ജനകീയ സമരത്തിന് ഒരു വിജയമാണ് ഇത് എന്തായാലും വലിയ നേട്ടം അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് കാരണം കാലങ്ങളായി ഉള്ളവരെ ഇവരുടെ ഒരു ആശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമരം ആറ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ അഞ്ചംഗ സമിതി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വിജയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ വിജയമാണ് ഈ സമരം പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക് മുഖ്യമായൊരു പങ്ക് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വിളിച്ചറിയിക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരു ഉഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ കൊടി പാർപ്പിച്ചുന്നത് ഈ കർഷക കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വലിയ ആശംസകൾ തന്നെയാണത് തീർച്ചയായും കർഷക കാർഷിക മേഖലയുടെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാർഷിക മേഖലയുടെ വിജയമാണ് കാർഷിക മേഖല ഇത് തീർച്ചയായും കർഷകരുടെ ഒരു വിജയമാണ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാലിന് വന്ന് മറ്റേ കാലിലോട്ട് മാറ്റി എന്ന പോലെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ പോലും സിംഗാണ്ട ശാന്തമ്പാറ നിവാസികൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായ ഒരു വിധി തന്നെയാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകും രേണുക അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അരിക്കൊമ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ തന്നെ കുറയും മറ്റും ചക്കക്കൊമ്പനും മുട്ടവാലിനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അരിക്കൊമ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയതോടെ വലിയ തോതിൽ ഒഴിവാകുമെന്ന് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റും എന്ന കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പേ വിഷ ബാധ ചികിത്സയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച റാബിസ് വാക്സിൻ എടുത്ത പതിനാലുകാരന്റെ ശരീരം തളർന്നു വാക്സിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടിയിൽ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് സൂപ്രണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കുടുംബം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പൂച്ചയുടെ നഖം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് പതിനാലുകാരൻ കാർത്തിക്ക റാബിക്സ് വാക്സിനേഷനായി
നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്നൊരു അവർ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഒ ആർ എസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിവരെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടറെ ആ ചികിത്സിച്ച പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ ഒരാൾ ഒ ആർ എസിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവൻ തളർന്ന് കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് പൊങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജായി വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും സംസാര ശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ നൽകിയത് ഒ ആർ എസും സിജറോൺ എന്ന തലച്ചുറ്റലിനുള്ള മരുന്നും മാത്രം പൂർണമായി തളർന്ന കുട്ടി ഒരു മാസമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കാർത്തിക്കിന് നൽകിയ ചികിത്സയിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു ൂടുതല് <laughs> റാബീസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലം നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ തളർത്തുന്ന സർവിക്കൽ മൈലൈറ്റിസ് കുട്ടിക്ക് ബാധിച്ചുവെന്ന കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ രേഖകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു ചേർത്തല ആശുപത്രിയുടെ ചികിത്സാ പിഴവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചേർത്തല കരുവ സ്വദേശികളായ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും അനിതയുടെയും ഏക മകനാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കാർത്തിക് വാക്സിനേഷനിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കുടുംബം നിരന്തരം ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടും ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ കുത്തിവെപ്പ് തുടരുകയായിരുന്നു കളിച്ചും ചിരിച്ചും പഠിച്ചു നടക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ കാർത്തിക്കിനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് തീർച്ചയായും മറുപടി പറയേണ്ടത് സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പുമാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ചേർത്തല കരുവയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചികിത്സയിലുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫീസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചു ശരണ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയുടെ ഇര തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് പറയാം ഒരു പേവിഷബാധ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടിയാണ് ഇത്തരം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കുടുംബം ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ അധികൃതർ തന്നെ അവരുടെ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി നമ്മൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു വലിയ പ്രതിഷേധമാണോ ഉയരുന്നത് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതികരണമോ ഇടപെടലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം രേണിത ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മാസക്കാലമായി ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടും അതിനകത്ത് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നീങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ കുടുംബം നടന്നത് കാരണം ആ പ്രദീപിന്റെയും അനിതയുടെയും ഏക മകനാണ് കാർത്തിക് ഈ റാബിസ് വാക്സിൻ എടുക്കാനായി ചെന്ന കുട്ടിക്ക് നിരന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു വാക്സിന് ശേഷം ശരീരം തളരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ പേടി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാരവൽക്കരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ തള്ളി ായിരുന്നു തുടർന്ന് നാല് ഡോസിൻ അതായത് വീണ്ടും ഡോസുകൾ എടുക്കുകയും കുട്ടി പൂർണ്ണമായും തളർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തായാലും മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്ര ക്ഷമിക്കണം ചേർത്ത താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്ത് നടപടി ഈ തുടർ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും പ്രതിഷേധ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രി ാണ് ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുറിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ രൂപേഷ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ ഇപ്പോൾ സൂപ്രണ്ടെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യം ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒ പി ചീട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലും കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ ആർ എസും ഒപ്പം തന്നെ തലചുറ്റലിനുള്ള ഒരു ഗുളികയും മാത്രമാണ് പക്ഷെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിലേക്കെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാ
ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനൊപ്പമാണ് മാത്യൂസ് മാർ തൃതീയൻ കാതോലിക ബാവയും സഭാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മനും പാർലമെന്റിൽ എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാണ് സഭാ നേതൃത്വങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി അടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും എന്താ രേണുക കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുമായി ആ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ മാത്യൂസ് മാർ തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബയുമായി അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് മാത്യൂസ് മാർ തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബയ്ക്കൊപ്പം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും സഭാ പ്രതിനിധികളും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനൊപ്പമാണ് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സൂചന ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ഡി എ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുമായി ഇത്തരത്തിലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ ക്രൈസ്തവ സഭാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കണമെന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ രേണുക ശരി ഏതായാലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് മാത്യൂസ് മാർ തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു ഒരു ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചപ്പെട്ട കേസായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഏജൻസിമാരും ഏജൻസികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവരുമായിട്ടും കംബൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു കംബൈൻഡ് എഫേർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വിവിധ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഒരു സക്സസ് ആണ് അത് ലീഡ് ചെയ്തത് കേരള പോലീസ് എസ് ഐ ടി തന്നെയാണ് ഈ കേസ് നിലവിൽ നമ്മൾ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെ അപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലും മറ്റ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് വിവരങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ രത്നഗിരി വെച്ചാൽ ഏത് ചാനലാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള സക്സസിന്റെ കാര്യം അതിനുശേഷം കൂടുതലായ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എവിടെ നിന്നാ പിടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു എലത്തൂർ ട്രെയിൻ ആക്രമണ കേസിൽ പ്രതിയെ പിടിച്ചത് അതൊരു സംയുക്ത ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂട്ടായി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രതി പിടിയിലായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ തീവ്രവാദ ബന്ധമോ കൂടുതൽ പേർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല മീഡിയ വണ്ണിനെ വിലക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി ജനാധിപത്യത്തിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പങ്ക് വലുതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ദേശ സുരക്
ഇടതുമുന്നണി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേരും സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളാകും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും ചർച്ചയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ മുന്നണി യോഗം തീരുമാനിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും മുന്നണി പരിഗണനയ്ക്ക് വരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ യു ഡി എഫ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു രാഹുലിനെതിരായ നടപടി ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി എം മുതിർന്ന യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങളെ പോരുകാളകളെ പോലെ കുത്താൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പരിഹസിച്ചു സിക്കിമിൽ നാഥുല പാസിൽ മഞ്ഞിലിടിച്ച് മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു മഞ്ഞിടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ഗാങ്ടോക് നാഥുല ജയനം റോഡിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു ഇത് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാരികളെ പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നു അപകടത്തിൽ മൂന്ന് നേപ്പാൾ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരാണ് മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ പതിമൂന്ന് പേരിൽ ആറുപേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് പോൺ താരത്തിന് പണം നൽകിയ കേസിൽ യു എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു മുപ്പത്തിനാല് കുറ്റങ്ങളാണ് ട്രംപിനെതിരെ ചുമത്തിയത് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹാട്ടണിലെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചാണ് ട്രംപ് കുറ്റങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടത് അമേരിക്ക നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾക്ക് കാരണമെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെയാളായ ട്രംപ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടൻ കോടതിയിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു മാൻഹട്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി ഓഫീസിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ട്രംപ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് പ്രതികളുടെ വിരലടയാളം ശേഖരിക്കുകയും ഓറഞ്ച് കളറുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വിലങ്ങണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ അറസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിരലടയാളം മാത്രമാണ് ശേഖരിച്ചത് കുറ്റങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ട ട്രംപ് അതെല്ലാം നിഷേധിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് കുറ്റങ്ങളാണ് ട്രംപിനെതിരെ ചുമത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ട്രംപ് അനുകൂലികൾ തടിച്ചുകൂടിയതിനാൽ കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രംപ് ഫ്ലോറിഡയിലെ വസതിയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ വെച്ച് ട്രംപ് അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും നാശത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നതെന്നും ട്രംപ് The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Tanumayulla bandham marachu vekkunnadana 2016 le president therinjeppine tottu munba pontaram സ്റ്റോമി ഡാനിയൽസിന് പണം നൽകിയെന്നതാണ് ട്രംപിനെതിരെയുള്ള കേസ് പണം നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണെന്നും ഇത് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ട്രംപ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ പൌർണമി കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രപഞ്ച യാഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പുരുഷോത്തം രൂപാലയും പങ്കെടുത്തു യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പൌർണമിക്കാവ് ദേവിയെ ദർശിക്കാനും സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ ബാലത്രിപുര സുന്ദരി യാഗവും നടന്നു ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരി ഭക്തർക്ക് നേരിട്ട് ദർശനം നൽകി യാഗം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കും മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച യാഗം ഓരോ ദിനവും മന്ത്രങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടരുകയാണ് പൌർണമിക്കാവും പരിസരവും മറ്റൊരു ദേവലോകത്തിന്റെ അനുഭൂതിയാണ് ഭക്തർക്ക് നൽകുന്നത് മംഗള ഗണപതി പൂജയോടെയാണ് യാഗം തുടർന്നത് ചതുർവേദ പാരായണവും നവഗ്രഹ യാഗവും ഹോമങ്ങളും ദീപാരാധനയും പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന്റെ പുണ്യമായി നിറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി പുരുഷോത്തം രൂപാല ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂജാരിമാരെ പൌർണമിക്കാവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പുരുഷോത്തം രൂപാലെ പറഞ്ഞു ഉജ്ജയിൻ കാമാഖ്യ 
खास कर तांत्रिक अपनी पीठो है बगला मुखी ए बदा तंत्र स्थानकों आचार्य अँ उपस्थित है एक साथ मिली ने आ शक्ति उपासना पर्व ने मना ईएसआरओ चर्म डॉक्टर एस सोमनाथ क्षेत्र दर्शन शिवलिंग दीपाराधन हिमालय श्री श्री कैलासपुरी कार्मिकत्म वह सन्यासी सृष्टन्मर प्रपंचयाकट पागम अनुदिन भक्तजन ऐसा एल दिवस नूट पूजक भक्त तैयार यागम व्यासानी वार्ते पूर्ण नमस्कार